ഹലോ ഹലോ യെസ് ആ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറല്ലേ അതെ ആ സാറേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് സാറ് എന്തോ ബിസി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറയൂ ആ സാറേ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കുളനടയിൽ നിന്നാണേ ഇവിടെ ഇവിടെ പന്തളം കുളനടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഓ ആ സാറേ ഞാൻ വിളിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നും മലയാള മനോരമ പത്രത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ പേജിനകത്ത് ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇതില്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ അതിനകത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇവരൊരു വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി അല്ല അല്ല ഹിന്ദി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാർത്ത ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സാറേ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയല്ല അടൂർ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷ അല്ലെന്ന് സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മലയാള ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പതിനാല് ഭാഷകളും രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് അപ്പൊ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന വാചകം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി അല്ല പതിനാല് ഭാഷയും രാഷ്ട്രഭാഷയാണ് ഹിന്ദി ഒഫീഷ്യൽ ഭാഷയാണ് രാഷ്ട്രഭാഷയല്ല ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ഭാഷ അല്ല അത് 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 കമ്പി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി സംസാരിച്ചതാണ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് നമ്മുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെങ്കയ്യ നായിഡു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച വാചകം പിന്നെ ഓൾ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം എല്ലാം രാഷ്ട്രഭാഷയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പതിനാല് ഭാഷയും രാഷ്ട്രഭാഷകളാണ് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷുമാണ് ഒഫീഷ്യൽ ഭാഷ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഹിന്ദി ഹിന്ദി ഒഫീഷ്യൽ രാഷ്ട്രഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള മോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതെ ഞാൻ സാറോട് ഒരു സംശയം എന്റെ ഒരു എന്റെ എന്റെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രഭാഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു എസ് എ എഴുതാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഹിന്ദി അല്ല രാഷ്ട്രഭാഷ അല്ല ഇത് നാല് ഭാഷകളും അവനെ കേന്ദ്ര സിലബസ് അല്ല സാറേ പഠിക്കുന്നത് കേരള സിലബസിലെ കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ അറിവേടുകളെ നമ്മുടെ അറിവേടാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അപ്പൊ രണ്ടു ഭാഷയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ 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 പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷുമാണ് രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിനാല് ഭാഷകളും രാഷ്ട്രഭാഷകളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അവര് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എതിരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അതെ അതെ അല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല എങ്ങനെ ആ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല ആ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എൺപത്തി നാലില് എൺപത്തി അഞ്ച് ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയം തൊട്ടേ ഹിന്ദി ഹമാര രാഷ്ട്രഭാഷ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാനും പഠിച്ചതാണ് പറ്റിപ്പായിരുന്നത് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 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 ഡൽഹി ഭരിക്കുന്ന കൂടെ കൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷ ഹിന്ദി ആകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രാജ്യം പുഴയും ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ അല്ലാതെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദിക്ക് ആരും എതിരല്ല അല്ല സാറേ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവന് എഴുതാൻ കൊടുത്തു വിട്ടേക്കുന്ന ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് സാറിനോട് ചോദിച്ചത് കാരണം സാറിന്റെ ഒരു വാദവും കൂടെ കണ്ടപ്പോ അപ്പം പിന്നെ രാഷ്ട്രഭാഷയെ കുറിച്ച് എസ് എ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ അപ്പൊ തമിഴിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാറേ കാരണം ഈ സാറ് ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം വിട്ട സാറിന് അറിഞ്ഞുകൂടെ അതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേറൊന്നല്ല ആ ചോദ്യം വിട്ട സാറിനെ രാഷ്ട്രീയിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദി ഒരു രാഷ്ട്രഭാഷയാണ് ഹിന്ദി മാത്രമല്ല അതാണ് ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയല്ല എന്നുള്ളതല്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദി മാത്രമല്ല ഹിന്ദി മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രഭാഷ രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഭാഷകൾ അതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഭാഷ മാത്രമാണ് ഓരോ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് അതെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനം ഇരുപത്തൊമ്പതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണഭാഷയാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനം ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല കാരണം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനാല് ഭാഷകളാണ് അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷം കറൻസിനോട്ട് എഴുതി എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ പതിനാല് ഭാഷകളിലും കറൻസിനോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിപികളുള്ള ഭാഷകളില് പ്രചാരമുള്ള ഭാഷകൾ അതായത് തുളു പൊങ്ങിണി പിന്നെ പോലുള്ള ഭാഷകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലുള്ള ഭാഷകൾക്ക് ലിപി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനകത്തിലില്ല ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നത് ലിപി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം മലയാള ഭാഷ മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഭാഷയും കൂടിയാണ് അതെല്ലാം എല്ലാം സത്യമാണ് എല്ലാ ഭാഷയും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും മാത്രമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ല അല്ല എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും തമിഴിലുണ്ട് ഹിന്ദിയിലുണ്ട് ഉറുപ്പിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലും പല ഭാഷകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഭാഷ വളരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ല സാറേ അപ്പൊ ഞാനേ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷും വളർത്തിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഓരോ ഓരോ പുതിയ ഡിസ്റ്റർജ് വരുമ്പോഴ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ ഓരോ അതെല്ലാം സത്യമാണ് അതെല്ലാം സത്യമാണ് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ നാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദി ഇല്ല എന്നാണ് സാറിന്റെ ഭാഷ പറയുന്നത് പതിനാല് ഭാഷകൾ രാഷ്ട്രപതി അതിന്റെ കൂടുതൽ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അല്ല അപ്പൊ അല്ല സാറ ശരിയാണ് സാറ് അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകനാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ സാറിനോട് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ രാഷ്ട്ര പിന്നെ ദേശീയ പുഷ്പം ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ദേശീയ ഒരു സാറിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിപ്പിച്ചത് 